அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிஎஸ் அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்க இருக்கிறது இருபத்தி ரெண்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் இருபத்தி மூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் ஐநா பாதுகாப்பு சபை தெற்கு சூடான் மீது ஆயுத தடைக்கான தீர்மானத்தை டூ ஃபோர் டூ எயிட் டூ ஜீரோ ஒன் எயிட் ஒன் என்ற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியுள்ளது ஐநா பாதுகாப்பு சபை எந்த நாட்டின் மீது ஆயுத தடைக்கான தீர்மானத்தை தற்போது நிறைவேற்றியுள்ளனா தெற்கு சூடான் மீது நிறைவேற்றியுள்ளது கொல்கத்தா ந காவல்துறையானது தி வின்னர்ஸ் என்ற சிறப்பு அனைத்து மகளிர் ரோந்து குழுவை அமைத்துள்ளது கொல்கத்தா காவல்துறையானது த வின்னர்ஸ் என்ற சிறப்பு அனைத்து மகளிர் ரோந்து குழுவை அமைத்துள்ளது ஐநாவின் உலக உணவு திட்டத்தின் நலினுக்க தூதராக நியமிக்கப்பட்டவர் இத்தாலி பாடகர் லாரா பசுனி ஐநாவின் உலக உணவு திட்டத்தின் நல்லிணக்க தூதராக நியமிக்கப்பட்டவர் இத்தாலி பாடகர் லாரா பசுனி உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள மிர்ஷாபூர் மாவட்டத்தில் பன்சாகர் கால்வாய் திட்டத்தினை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார் இந்த பன்சாகர் கால்வாய் நூத்தி எழுவத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் நீளமுடையது உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள மிர்ஷாபூர் மாவட்டத்தில் பன்சாகர் கால்வாய் திட்டத்தினை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார் யூகே விண்வெளி நிறுவனம் ஸ்காட்லாந்தின் வடக்கு கடற்கரையின் ஏமோயின் தீபகற்பகத்தில் உள்ள சதர்லாந்து தளத்தினை முதல் விண்வெளி தளமாக தேர்வு செய்யப்பட்டது அப்போ ஸ்காட்லாந்தின் முதல் விண்வெளி தளமாக எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சதர்லாந்து தளத்தினை தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது யூகே விண்வெளி நிறுவனத்தின் ஸ்காட்லாந்தின் முதல் விண்வெளி தளம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சதர்லாந்து தளம் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் இருபத்தி எட்டாவது கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் புதுடெல்லி நடைபெற்ற நாள் இருபத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கியவர் நிதியமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இந்த கூட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி வரி வரி வரியிலிருந்து சானிட்டரி நாப்கினுக்கு முற்றிலுமாக விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் இருபத்தி எட்டாவது கூட்டம் நடைபெற்ற இடம் புதுடெல்லி நடைபெற்ற நாள் இருபத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தலைமை நிதியமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ஜிஎஸ்டி வரியிலிருந்து சானிட்டரி நாப்கினுக்கு முற்றிலுமாக விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு முறை பயணமாக ருவாண்டா உகாண்டா தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பயணம் ருவாண்டா செல்லும் முதல் இந்திய பிரதமர் மோடி அந்நாட்டு அதிபருக்கு இரநூறு பசுக்களை பரிசீலிக்க திட்டமிட்டுள்ளார் ருவாண்டா செல்லும் முதல் இந்திய பிரதமர் மோடி அந்நாட்டு அதிபரான பால் கக்காமேவுக்கு இரநூறு பசுக்களை பரிசீலிக்க திட்டமிட்டுள்ளார் ருவாண்டாவின் அதிபர் பால் ககாமே ருவாண்டாவின் அதிபர் பால் ககாமே அன்னபூர்ணா பால் விநியோக திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள அரசு ராஜஸ்தான் அரசு இந்த அன்னபூர்ணா பால் விநியோக திட்டம் என்பது பள்ளி குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் திட்டம் அன்னபூர்ணா பால் விநியோக திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள அரசு ராஜஸ்தான் அரசு அன்னபூர்ணா பால் விநியோக திட்டம் என்பது பள்ளி குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் திட்டமாகும் போஷன் அபியான் திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் குஜராத் மாநிலம் போஷன் அபியான் திட்டம் என்பது குழந்தைகளிடையே நிலவும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டினை ஒழிப்பதற்கான திட்டம் போஷன் அபியான் திட்டம் என்பது என்னென்னா குழந்தைகளுக்கிடையே நிலவும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டினை ஒழிப்பதற்கான திட்டம் இந்த திட்டத்தை குஜராத் மாநில அரசு தொடங்கியுள்ளது இந்தியாவில் கருவில் பாலினத்தை கண்டறிந்து முன்கூட்டியே தெரியப்படுத்தும் குற்றத்தில் ஈடுபடும் மாநிலங்கள் பட்டியல்ல முதலிடத்தில் ஹரியானா மாநிலமும் இரண்டாம் இடம் ராஜஸ்தான் மாநிலமும் உள்ளது அதாவது கருவில் இருக்கும் குழந்தைகளை முன்கூட்டியே தெரியப்படுத்தும் குற்றத்தில் ஈடுபடும் மாநிலங்கள் பட்டியல்ல முதலிடம் ஹரியானா மாநிலம் இரண்டாம் இடம் ராஜஸ்தான் மாநிலம் தென்கொரியாவில் இருந்து கே நைன் வஜ்ராட்டி என்ற நூறு பீரகங்கள் மற்றும் அமெரிக்காவிடமிருந்து எம் ட்ரிபிள் செவன் அல்ட்ரா லைட் எவிடைசர் பிரிங்கள் இந்திய இராணுவத்திற்கு வழங்கப்பட உள்ளன இந்த தென்கொரியாவில் உள்ள கே நைன் வஜ்ராட்டி பீரங்கிகளில் நூறு பீரகங்களில் பத்து பீரகங்கள் தென்கொரியாவிடம் இருந்தும் மீதி தொண்ணூறு பீரகங்கள் இந்தியாவில் தயாரிக்க திட்டமிட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கி செல்லும் பயணிகளிடம் சேவைகள் வழங்கும் பட்டியல் விமான நிலையத்தில் பயணிகளுக்கு சேவை வழங்கும் பட்டியலில் முதலிடத்தில் பெங்களூரு பெங்களூரு விமான நிலையம் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது நாலு புள்ளி ஆறு ஏழு புள்ளிகளுடன் பெங்களூரு விமான நிலையம் நாலு புள்ளி ஆறு ஏழு புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது இரண்டாம் இடம் அபுதாபி விமான நிலையம் நாலு புள்ளி ஐந்து மூணு புள்ளிகள் மூன்றாம் இடம் டொராண்டோ விமான நிலையம் கனடா நாலு புள்ளி நாலு நாலு புள்ளிகள் 
விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கி செல்லும் பயணிகள் பயணிகளிடம் சேவைகள் வழங்கும் நிறுவனங்கள் பட்டியல பெங்களூரு விமான நிலையம் முதலிடம் நாலு புள்ளி ஆறு ஏழு புள்ளிகள் பெற்றுள்ளது அபுதாபி விமான நிலையம் நாலு புள்ளி ஐந்து மூணு புள்ளிகள் பெற்று இரண்டாம் இடமும் டொரண்டோ விமான நிலையம் கனடா நாலு புள்ளி நாலு ப புள்ளிகள் பெற்று மூன்றாம் இடமும் பிடித்துள்ளது அதிக வருவாய் தரும் ஐஐடி நிறுவனங்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் மும்பை ஐஐடி முதலிடத்தில் உள்ளது அதாவது ஆண்டுக்கு பதினேழு கோடியே தொண்ணூற்றி ஒன்பது லட்சம் வருவாய் தருகிறது மும்பை ஐஐடி இரண்டாம் இடம் சென்னை ஐஐடி மூன்றாம் இடம் டெல்லி ஐஐடி அதிக வருவாய் தரும் ஐஐடி நிறுவனங்கள் பட்டியல் முதலிடத்தில் மும்பை இரண்டாம் மும்பை ஐஐடி இரண்டாம் இடம் சென்னை ஐஐடி மூன்றாம் இடம் டெல்லி ஐஐடி சிறந்த நிர்வாகத்தை வழங்கும் மாநிலங்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் கேரளா தொடர்ந்து மூணாவது முறையாக முதலிடத்தில் உள்ளது இரண்டாம் இடம் தமிழ்நாடு மூன்றாம் இடம் தெலுங்கானா நான்காம் இடம் கர்நாடகா ஐந்தாம் இடம் குஜராத் சிறந்த நிர்வாகத்தை வழங்கும் மாநிலங்கள் பட்டியல முதலிடம் கேரளா இரண்டாம் இடம் தமிழ்நாடு மூன்றாம் இடம் தெலுங்கானா நான்காம் இடம் கர்நாடகா ஐந்தாம் இடம் குஜராத் சிறிய மாநிலங்களில் நிர்வாகத்தை வழங்கும் மாநிலங்கள் பட்டியல இமாச்சல பிரதேசம் முதலிடம் கோவா இரண்டாம் இடம் மிசோரம் மூன்றாம் இடம் சிக்கிம் நான்காம் இடம் சிறிய மாநிலங்களில் நிர்வாகத்தை வழங்கும் மாநிலங்கள் பட்டியல இமாச்சல பிரதேசம் முதலிடம் கோவா இரண்டாம் இடம் மிசோரம் மூன்றாம் இடம் சிக்கிம் நான்காம் இடம் இதை பப்ளிக் அப்போர்ட் சென்டர் வெளியிட்டுள்ளது பப்ளிக் அப்போர்ட் சென்டர் வெளியிட்டுள்ளது ரஷ்யா கின்சால் என்ற ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்துள்ளது இந்த கின்சால் ஏவுகணை மூணாயிரம் கிலோமீட்டர் மூணாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தை துல்லியமாக தாக்கும் திறனுடையது அப்போ கின்சால் என்ற ஏவுகணையை சோதித்த நாடு ரஷ்யா விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு இயந்திர மனிதனை பயன்படுத்த ரஷ்யா திட்டமிட்டுள்ளது விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு இயந்திர மனிதனை பயன்படுத்த ரஷ்யா திட்டமிட்டுள்ளது இந்த இயந்திர மனிதனின் பெயர் பெடரார் கொலம்பியாவில் உள்ள சிறிபிகேட் பூங்கா என்ற தேசிய பூங்கா தகுதியிலிருந்து உலக பாரம்பரிய களம் என்ற தகுதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது கொலம்பியாவில் உள்ள சிறிபிகேட் பூங்கா தேசிய பூங்கா தகுதியிலிருந்து உலக பாரம்பரிய களம் என்ற தகுதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது டிரைவர் இல்லாத பஸ் சீனாவில் அறிமுகம் டிரைவர் இல்லாத பஸ் சீனாவில் அறிமுகம் ஆசிய ஜூனியர் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி பத்தொன்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கான ஆசிய ஜூனியர் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெறும் இடம் ஜகர்தா நகர் இந்தோனேஷியா இந்த ஆசிய ஜூனியர் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கம் வென்றார் லக்ஷயா சென் இவர் இந்தியாவை சேர்ந்தவர் இறுதி போட்டியில் தோற்றவர் தாய்லாந்து வீரர் குன்லாட் விடிட்ஸ் ஆசிய ஜூனியர் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கம் வென்ற இந்திய வீரர் லக்ஷயா சென் இறுதி போட்டியில் தோற்றவர் தாய்லாந்து வீரர் குன்லாட் விடிட்ஸ் இந்த போட்டியில் தங்கப் பதக்கத்தை வெல்லும் மூணாவது நபர் இவர் ஆவார் இதற்கு முன் கௌதம் தாக்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் தங்கம் வென்றுள்ளார் பி வி சிந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் தங்கம் வென்றுள்ளார் ஆசிய ஜூனியர் பேட்மிண்டன் சாம்பியன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி பத்தொன்பது வயதிற்கு உட்பட்டவருக்கு நடைபெற்றது நடைபெறும் இடம் ஜகர்தா நகர் இந்தோனேஷியா இதில் தங்கம் வென்றார் லக்ஷயா சென் இறுதி போட்டியில் தோற்றவர் தாய்லாந்து வீரர் குன்லாட் விடிட்ஸ் இந்த போட்டியில் தங்கப் பதக்கத்தை வெல்லும் மூணாவது இந்தியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷயா சென் இதற்கு முன் ரெண்டு பேர் வாங்கியிருக்காங்க ஒருத்தர் கௌதம் தாக்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்திலும் பி வி சிந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டிலும் வாங்கியிருக்காங்க ஆசிய ஜூனியர் மல்யுத்த போட்டி நடைபெற்ற இடம் ஜகர்தா நகர் இந்தோனேஷியா இதில் எழுவத்தி நாலு கேஜ் பிரிவில் இந்திய வீரர் சச்சின் ரதி தங்கப் பதக்கம் வென்றார் இந்த ஆசிய ஜூனியர் மல்யுத்த போட்டியில் இறுதி போட்டியில் தோற்றவர் மங்கோலிய வீரர் பேட் எர்டனி ஆசிய ஜூனியர் மல்யுத்த போட்டி நடைபெறும் நடைபெற்ற இடம் ஜகர்தா நகர் இந்தோனேஷியா இதில் எழுவத்தி நாலு கிலோ பிரிவில் இந்திய வீரர் சச்சின் ரதி தங்கப் பதக்கம் வென்றார் இறுதி போட்டியில் தோற்றவர் மங்கோலிய வீரர் பேட் எர்டேனி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான ஒலிம்பிக் மற்றும் பாராலிம்பிக் போட்டிக்கான சின்னங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒலிம்பிக் போட்டி எங்க நடைபெற உள்ளதுன்னா ஜப்பான்ல டோக்கியோ நகரில் நடைபெற உள்ளது இதற்கான போ இதற்கான சின்னங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒலிம்பிக் தொடர்கான சின்னம் மிரேட்டோவா நீல நிற சின்னமாகும் மிரேட்டோவா என்றால் ஜப்பானிய மொழியில் எதிர்கால மற்றும் முடிவில்லா காலத்தை குறிக்கும் மேலும் பாராலிம்பிக் தொடிய தொடர்கான சின்னம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் சின்னத்தின் பெயர் சோமேட்டி சிகப்பு நிறம் சோமேட்டி என்றால் மிகவும் வலிமை வாய்ந்தது என்ற பொருளாகும்
ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான ஒலிம்பிக் மற்றும் பாராலிம்பிக் போட்டிக்கான சின்னங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒலிம்பிக் போட்டி டோக்கியோ நகர் ஜப்பானில் நடைபெற உள்ளது இதில் ஒலிம்பிக் தொடர்க்கான சின்னம் நீல நிற சின்னமான மிரெட்டோவா மிரெட்டோவா என்றால் ஜப்பானிய மொழியில் எதிர்காலம் மற்றும் முடிவில்லா காலத்தை குறிக்கும் பாராலிம்பிக் தொடர்க்கான சின்னம் சோமெய்டி சிகப்பு நிறத்தில் உள்ளது சோமெய்டி என்றால் மிகவும் வலிமை வாய்ந்தது என்ற பொருளாகும் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அதிவேகமாக ஆயிரம் ரன்களை அடித்த பாகிஸ்தான் வீரர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகர் ஜமான் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அதிவேகமாக ஆயிரம் ரன்களை அடித்த பாகிஸ்தான் வீரர் பாகர் ஜமான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸை படிச்சுட்டு வாங்க எக்ஸாம் 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 பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நன்றி வணக